আমরা ইনস্যুরেন্সের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় যাব না কিন্তু ইতিহাস অল্প একটু বলবো এটা হলো যে ইনস্যুরেন্সের ভাবনা কোথা থেকে আসলো মানে বিমা কেমন দুই ভাবে ভাগ করে নিব মানে স্টার্টিংটাকে একটা হলো যে আমি একটা কাজ করতে চাই চিন্তা আর দ্বিতীয় অংশ হলো এই কাজটা কিভাবে করব তাহলে আমি একটা কাজ করতে চাই মস্তিষ্কে যেটা নিলাম সেটাকে আমরা থট বলছি তাহলে এটা বলছি যে লাইফ ইনস্যুরেন্স থট বিমার ভাবনা দ্বিতীয়টা হলো যে অপারেশনাল সিস্টেম অফ লাইফ ইনস্যুরেন্স আমি তো ভাবনা ভেবেছি কিন্তু কাজটা কোন পদ্ধতিতে হবে সেটা ডিটারমাইন করতে হবে না সেটাই হলো অপারেশনাল সিস্টেম আমাদের কিন্তু একটা বোর্ড লাগবে বোর্ড তাহলে লাইফ ইনস্যুরেন্স থট হলো যে মানুষ নানা সময় নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ চিন্তা করেছে যে ক্ষতি থেকে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি তার সাথে একটা গল্প আছে চলতো সেই গল্পটা কি প্রাচীন কালে তো জাহাজ বলতে মানে আজকের উড়ো জাহাজ বোঝায় না প্রাচীন কালের জাহাজ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে যান আবিষ্কৃত হয় যান মানে হলো যাতে চলে চলাফেরা করা যায় পরিবহন করা যায় সেটাকে যান বলে আই তার গরুর গাড়ি অথবা নৌকা অথবা উড়ো জাহাজ নৌকা নানা রকম ফর্ম হতে পারে কিন্তু আমরা ধরে নিলাম যার উপরে আরোহণ করা যায় তাহলে প্রথম জাহাজ হলো প্রথম যান হলো নৌকা তাহলে মানুষ যখন সভ্যতা ক্রমে উন্নতির দিকে আসছে আমরা খুব কাছা কাছি সময় চলে আসছি আর কি মানে পৃথিবী আবিষ্কার হচ্ছে ভাস্কোডাগামা ইন্ডিয়াতে আসতেছে কলম্বাস চলে যাচ্ছে আমেরিকা আবিষ্কার করতে হ্যাঁ এই সময়টার কথা বলি তারও আগে থেকে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে করেই এধার ওধার পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্তে তারা যেত জীবিকা নির্বাহের জন্য বা আবিষ্কারের নেশায় কিন্তু এই যাত্রাগুলো সুখকর ছিল না এই যাত্রায় যত মানুষ যাইতো তত মানুষ ফেরত আসতো না যতগুলো নৌকা যাইতো ততগুলো নৌকা ফেরত আসতো না তাই না দেখা গেল কি যে একবারে পঞ্চাশটা নৌকা যাত্রা করছে তার মধ্যে তিনটা চারটা নৌকা ডুবি হয়ে গেছে তাই না ডুবে গেছে তো তাহলে সেই নৌকাও ডুবে গেলে একটা ক্ষতি নৌকার মধ্যে মাল ছিল সেটা একটা ক্ষতি আর নৌকার মধ্যে জীবন ছিল সেটার একটা ক্ষতি জীবনের জন্য পুরো ফ্যামিলিগুলোর ক্ষতি মালের জন্য মালের ক্ষতি নৌকার জন্য নৌকার ক্ষতি এই সমস্ত ক্ষতি তো হয়েই যায় কিন্তু এর জন্য তো ঘরে বসে থাকা যাবে না তাহলে নৌকাতেও চড়তে হবে বাণিজ্য করতে হবে ক্ষতিও হবে কিন্তু সে ক্ষতিটাকে পুষিয়ে দিতে হবে কারণ কি কারণ হলো যে আমরা বাইরে বের হই পরিবার পরিজনের সুখ শান্তির জন্য বেশিরভাগ দুই একজন লোক মজা করতে বের হয় আমি আজকে ঢাকা থেকে আসছি এটা আমার চাকরি চাকরির পিছনে একটা কারণ আছে আমার জীবন উপায় তার কারণ আছে কি আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট কিছু লোক আছে আমার পরিবার পরিজন আছে তাই না তাহলে ঘুরে ফিরে এক কথা আমি বের হয়েছি পথে আপনার পথে বের হয়েছে হলো পরিবার পরিজনের জন্য এই পরিবার পরিজনের জন্য পথে বের হয়ে আমি আর ফেরত গেলাম না যাদের ভালোর জন্য আমি বাইরে বের হলাম কাজে নামলাম সেই আমি যদি ব্যাক না করি তাহলে ব্যক্তি তো গেল পুরো পরিবারটাও গেল লসের পরিবার বুঝতে পারছি তে পারে এরকম অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষ চিন্তা করলো কি করা যায় তখন তারা চিন্তা করলো যে আমরা হিসাব করি যে প্রত্যেক বছর কতগুলো নৌকা যায় কতগুলো নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কতগুলো মানুষ যায় কতগুলো মানুষ মারা যায় একটা হিসাব করে দেখা গেল যে এক হাজার জন লোক যায় তার মধ্যে দশ জন লোক মারা যায় তাহলে বেঁচে থাকে কতজন নয়শো নব্বই জন তাহলে হিসাব করলো যে নয়শো নব্বই জন লোক মিলে যদি একটা ফান্ড বানাই ফান্ডের কাজ হবে হলো যারা মারা যাবে শুধু মারা যাবে সেই পরিবারে এই ফান্ডের টাকা দিবে তাহলে কিন্তু একটা কমন ফান্ড হয়ে গেল জমা করে বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির কাছে রেখে যাবো তখন তো ব্যাংক ছিল না সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রেখে যাবো আমরা যদি ফেরত না আসি কেউ না কেউ তো মারা যাবে কনফার্ম কিন্তু কে মারা যাবে তা জানি তাহলে আমরা যদি ফেরত না আসি তাহলে আমাদের কাছ থেকে যে ফান্ড উঠানো হয়েছে সেই ফান্ডের টাকাটাই দশ পরিবারের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে ভাগ করে দেওয়া হবে তাহলে এই কাজটা করতে হবে 
এই টাকাটা রাখতে হবে কার কাছে বিশ্বস্ত হ্যাঁ বিশ্বস্ত আস্থা মণ্ডপের কাছে রাখতে হবে আস্থার ইংরেজি কি অ্যাসিউরেন্স गुच्छित रही खुदा ना खासा तुम्हारा जो ना फेत आसो तुम्हारे जरा वारिश आरोप दिल तीन दिल टा मान हल घटना घटते घटना ना घटते क्षेत्र प्रजोज्य और एसुरेंस मान हल आस्था मिला
বাংলাদেশে যতগুলো লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি আছে এক একটা অফিস মানে এক একটা কোম্পানি একটা অফিস এরকম 30টা অফিসকে বেছে নিলাম 30টা কোম্পানিকে 30টা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট এজের 40 থেকে 60 বছর এজের যারা আছে গ্রাহক তাদের তালিকা করলাম তাদেরকে অবজার্ভ করলাম অবজার্ভ করে দেখলাম যে হাজারে কতজন মারা গেছে বোঝা গেছে কি ব্যাপার তো তাহলে এটা যদি পর পর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর ঘটে তাহলে কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই রকমই ঘটছে অন্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে অন্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে মানে কি অন্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা মানে হলো যদি করোনা না আসে যদি জনশ্বাস না হয় যদি দেশে আগে ডায়রিয়ার একটা নাম ছিল কি কলেরা না হয় তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু হার এইটা আপনাকে বুঝতে পারছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সহজ করে বলার চেষ্টা করতেছি তাহলে আমরা দেখলাম যে চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়সী লোকদের মধ্যে এক হাজার জনের মধ্যে মারা যাচ্ছে হলো বিশ জন আমরা যদি এরকম এক হাজার জনকে তালিকা করি কনফার্ম সেখানে বিশ জন লোক মারা যাবে হয়তো উনিশও হইতে পারে একুশও হইতে পারে কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু আমরা জানি না এই বিশ জনকে সেটা কি জানি এইটা পৃথিবীর কেউ জানে না আমরা শুধু কাউন্টিং করেছি এই ঘটনাগুলো ঘটে এখন এই বিশটা পরিবারকে আমরা যদি সাপোর্ট করতে চাই তাহলে আমরা জানি না কোন বিশটা পরিবার কিন্তু আমরা বিশটা পরিবারের জন্য একটা ফান্ড তো করতে পারি তাই না তারপরে যিনিই মারা যাক সেখানে আমরা এই আয়োজনটা তাই না এটা এই পর্যন্ত থাকলো আমাদের মাঝখানে लोकर मध्य क्या करब তাদের সংখ্যা কতজন বলেছিলাম জোরে কতজন এক হাজার জন আচ্ছা এক হাজার আমরা যত বছর পলিসি দিই পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পলিসি দিই তাহলে আঠারো থেকে পঞ্চাশের স্যাম্পল সাইজ অথবা আঠারো থেকে তিরিশ বছরের স্যাম্পল সাইজ আমরা একটা অঙ্ক করার জন্য এটা বলতেছি এই এই বয়সের লোকেরা ধরে নেন এটা ৩০ বছরের মধ্যে আঠারো থেকে তিরিশ এইখানে লোক মারা যায় দুইজন এক হাজারে মারা যায় কতজন এটা হলো আমরা শিকার করে নিয়েছি অঙ্ক করার জন্য তাই না তাইলে কয়জন পরিবারের লোককে আমরা সাপোর্ট করব জোরে আবার বিশ জন কেন দুই জন এই ওটা তো চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়সে আর এরা আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের লোকেরা এই এক হাজার জনের মধ্যে মারা যায় হলো দুইজন মাত্র কারণ এরা তো বয়স কম এদের অসুখ বিসুখ কম এদের ঝুঁকি কম মৃত্যুর হার কম বোঝা গেছে কি এখানে মারা যায় হলো দুইজন এই দুইজন মারা গেলে প্রত্যেকের পরিবারকে আমাদের সাপোর্ট করতে হবে কত টাকা করে সাপোর্ট করতে চান পাঁচ হাজার টাকা করে করতে চান অঙ্কের জন্য আপনার যদি মনে চায় फंडल भागलिक 
5000 টাকা পুরো পরিবারকে দেওয়ার জন্য প্রিমিয়াম কয় টাকা লাগে 10 টাকা মাত্র 10 টাকা দিলে 5000 টাকা দেওয়া যায় যায় কিনা কার বুঝতে অসুবিধা 10 টাকা দিলে 5000 টাকা দায় নেওয়া যায় কি মুরুব্বি যায় তো যায় दाय परशोध करा जाए কিন্তু কলম কিনলে তো টাকা পরিমাণ কমে যাবে না যাবে কাগজ কিনলে খাতা কিনলে অফিস বানাইলে তারপরে বেতন দিলে বিদ্যুতের বিল দিলে তো বাড়তি টাকা লাগবে তো না জি আচ্ছা টাকা তাহলে বাড়তি টাকা কে দেবে হ্যাঁ সার্ভিস যারা নেবে টাকা দেবে তারা এই 1000 এর জন্য তাহলে এইটার জন্য আমি বাড়তি 3 টাকা নেই बाती तीन टाटा का निलाम तले एक हजार गुन हुई लो तीन तीन शुमार शुमार तीन हजार बेकते दिवार लग लो पतो बेकते दिवार लग लो तेरा उठा क्या एक और ऑफिस मेंटेन हुई से ऑफिस और मेंटेन करा कैसे टाका उधर आ गया दिस इज सेशन बिजनेस एक टाइम मूल प्रीमियम बेक करा है इटा के रिस्क प्रीमियम बोलिए अपना पर नीड प्र जेठा दिए दाबी मिटा बो, आराक्टा हुलो, ज़ादेर दाबी मिटा बो, तादेर कास ठीक मोतो कर बार जन्नो, एक तो ऑफिस मेंटेन करते हैं, शे ऑफिस मेंटेन में आज़ाद लोग बार पे तीन टका, तादेर कास दे सर्विस चर्च, आपने सर्विस दिवो देखे सर्विस चर्च दिच्छ, तेरे मात्रो तेरो टका प्रीमियम दिले किन्तु आर जेठा का दिया हुआ है, देखा जाए किसे बीमा उनके चेते देवो टकर पुरी मन बेशी, शेठा का टकून टकर, तीन टकर, सर्विस, अरे एक लाख तक का बीमा उनको आवार दाल लगते से एक लाख बीस टकर, जी, ए बीस टकर मुद्दे की क्या से, ए बीस टकर मुद्दे खाता कॉलम तार पड़े अल्लाह, ऑफिस मेंटेनेंस, मृत्यु दीजार कारण कार्यकर सम्पर्क नहीं जा আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এই অবস্থাটা বিদ্যমান আছে যেটা নিয়ে পড়তে দিন আমরা क्वेश्चनের মুখোমুখি হচ্ছে তাই না জিনিস যেটা ভালো সেটা যেন কি দাম একটু বেশি আর হিসাবে আমরা আপত্তি আছে জিনিস যেটা ভালো দাম তার বেশি হবে কেন দাম হবে না সঠিক আর তার সঠিক তাই নিলাম সঠিক হলেই তো টাকা দেওয়া লাগবে তাহলে 13 টাকা তো আপনারা দিচ্ছেন তাই না এই 13 টাকা কিন্তু পুরোটাই খরচ ডেফিনেটলি খরচ কোন দিমত তো নাই 
এখন ব্যক্তিরা বললে তো মারা গেলে পাওয়া যাবে যদি মারা না যায় আমার কাছে বাড়তি টাকা আছে যেহেতু আপনারা কারবার করেন তাহলে এই রকম একটা সিস্টেম করেন পয়সা থাকলেও যেতে পাই মারা গেলেও যেতে পাই তা আমরা বলে তো খুবই ভালো প্রস্তাব তাহলে আপনি এই এক কাজ করেন প্রত্যেক বছরে আগে মাসের হিসাব নাকি বছরের হিসাব করে দিই বছরের হিসাব বছরই করে দিই তাহলে আপনি বছরে আপনার প্ল্যান কি 10 বছর ধরে কত টাকা জমাতে চান সে বললেন 1 লাখ টাকা জমাতে চাই তাহলে আপনি তাহলে এক কাজ করেন তাহলে বছরে 10000 রুপিয়া টাকা জমা তাহলে তার টাকা জমা হবে কত 1 লক্ষ 20 এই 1 লক্ষ 20000 টাকা হলো তার ডিপোজিট এলিমেন্ট মানে তার টাকা তার টাকা জমা করলো সে আমাদের কাছে কেন দিল আমরা কারবারি আমরা এই টাকা নার্সিং করব তাকে মেয়াদ শেষে এই টাকা ফেরত দেব তাহলে এখন সে কত টাকা দিবে এখন সে দিবে হলো এই যে এখানে 5000 টাকার সার্ভিস দেওয়ার জন্য নিছিলাম 13 টাকা তাহলে 1 লাখ টাকা সার্ভিস দেওয়ার জন্য কত নিয়া লাগবে মানুষের 5000 টাকার জন্য 13 টাকা নিছিলাম সার্ভিস চার্জ তাহলে 1 লাখ টাকার সার্ভিস চার্জ কত 113 
কম কোহানি হয়ে যায় 50% দিতে হয় এর মধ্যে যদি অসুস্থতা হয়ে যায় ডেড ডিজিজ হয় তাহলে তাদেরকে পেমেন্ট দিতে হয় তাহলে কত রকমের সার্ভিস এখানে প্রোভাইড করতে হয় সুতরাং 10 টাইমস টেকনিক্যাল এটা হলো ব্যাংকের চাইতে মানে আমি ব্যাংকিং এন্ড ইনস্যুরেন্স এর উপরে ডিপেন্ড করেছি রাষ্ট্র সরকার থেকে তো আমি দেখতে গেলাম যে ব্যাংকের কাজ আর আমাদের কাজের মধ্যে কি পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা আপনাদেরকে বললাম যে ব্যাংকের চাইতে 10 গুণ উচ্চতর টেকনিক্যাল জব আর ইনস্যুরেন্স হলো পিতা আর ব্যাংক হলো जीवन झुकी डबल दिए दी আর যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার পরিবারকে ডবল বিদ্যুৎ দাবি দিবে এটা অসম্ভব কিনা সম্ভব তাহলে কেউ যদি ওই 260 টাকা ডবল করে দেয় তাহলে মৃত্যু দাবি ডাবল দেওয়া সম্ভব কি সম্ভব না সম্ভব সম্ভব কেউ যদি তিনটা দেয় দেওয়া সম্ভব তাহলে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট একটা আছে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ बेनिफिट অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেলে আমরা ডাবল দেই ठीक सरी <laughs> 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 भल <laughs> टेंशन छो तो चट्टे जहाज देखते जहाजे पार हो लंच सुन से जहाज ना कि फुटबल खेला जाए ये तो विश्वास है ना तो देखते कैसे पोतेंगा तो ज़्यादा विशाल जहाज शेष एक उन्मान कुछ से पोतो बोलो जहाज तीन डे बॉलर मार्ट तार लोकल लैंग हुए से आगे बोलते तो बॉलर हिल डर तो तीन टा मतलब तीन टा स्टेडियम तीन टा स्टेडियम रखा था भी यह तो बोलो जहाज तब तो माता ही करा बाबर शेष जहाज बड़ा बुझे <laughs> घूरे फिर पाला 
मानुष जा बुझा बुझे दीपर तरह धमक दिखा तक जिज्ञास प्रब्लेम हलो तुलाधुना पागल नहीं घटनाक्रम एक रुगी देखते बंधु बंधु खासार मत दोस्त तुम जगह क्या जवाब
বড় ছেলে একটা চাকরি করে মেজো ছেলে সদ্য চাকরি পেয়েছে আর ছোটটা ঘুরে গেলে বেড়ে হঠাৎ করে বোনের বিয়ে এটা হিন্দুদের একটা গল্প তো বোনের বিয়েতে তাদের তো টাকা দিতে হবে তার ভদ্র লোক বলল যে বাবা তুমি বড় ছেলে তুমি মেজো ছেলে তোমরা কিছু দাও বড় ছেলে বলল যে বাবা আমি তো কেবল ফ্ল্যাট কিনছি আমার কাছে তো আর বাড়তি টাকা নাই মেজো ছেলেরে বলল মেজো ছেলে বাবা আমি তো কিছুদিন আগে বিয়ে করছি বল গহনা কাটি দিছি আমার কাছে তো টাকা নাই তাহলে এখন এই তোমাদের বোনকে ঠিক মানে কিভাবে বিয়ে দিব টাকা আসবে কোথেকে কেউ টাকা দিচ্ছে না তখন বাবা বলল যে এক কাজ করি আমি তাহলে বাড়িটা বেঁচে দিই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে তোমাদের বোনটাকে বিয়ে দিই তখন সাহেব ছোট ছেলে সে চিন্তা করলো বাড়ি বেঁচে আমরা যাবো কোথায় সে হঠাৎ পত্রিকা পড়তে যায় দেখলো যে পত্রিকাতে একটা বিজ্ঞাপন আসছে কিডনি লাগবে কিডনি বিক্রি করলে ষাট হাজার টাকা দিবে তো সাহেব কি করলো কাউকে না বলে পত্রিকায় যোগাযোগ করে সে ষাট হাজার টাকা এনে বোনের বিয়েটা সম্পর্ক গল্পটা আমরা এখানে রাখি এ ধরনের ঘটনা আছে তো হ্যাঁ তো তাহলে যদি এই জায়গা তিন গুণের জায়গা চাই গুণ করে দেই मेरे फिलबो बुझे देव तब आलोचना लगे তার জন্য কি করলাম বলে যে আরো 3 টাকা দাও যাতে করে কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় তাহলে 10 টাকার সাথে 3 টাকা যোগ করলাম অফিস খরচ হিসাবে আর ওটা হলো রিস্ক প্রিমিয়াম রিস্ক প্রিমিয়াম যোগ আদার্স এই নিয়ে আমাদের মোট প্রিমিয়াম দাঁড়াইছিল কত তখন 13 টাকা 13 টাকা দাঁড়াইছিল হলো 5000 টাকার জন্য এটাই যখন 1 লক্ষ টাকা নিয়ে গেলাম তখন হলো 260 টাকা তো এই 260 টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে আমরা দেখলাম যে মৃত্যু ঝুঁকি নেওয়া যায় আমাদের অন্য কোথাও কোনো প্রবলেম হয় না सुंदर মানুষ যতই মারা যায় আমরা এখান থেকে প্রিমিয়াম দিতে পারি তার সাথে আমরা আবার একটা সাপ্লিমেন্টারি কন্ট্রাক্ট যোগ করেছি সেটা কি পিডিএবি সেই পিডিএবি এর অর্থ আমার নেই সারা দিন টাকা এখানে অঙ্ক করে দেখলাম যে 260 টাকা লাগে আর আমরা এক্সচেঞ্জ এর বেনিফিট এর থেকে 520 টাকা লাগে এখানে 520 টাকা কমানো যায় 320 টাকা আনা যায় কিভাবে সেখানে শুধু আমরা মিত্রর জন্য যে টাকা দেব ওই টাকাটা যোগ করলেই হয় খরচ টাকা নিলাম না কারণ আগে তো একবার নেছি খরচের টাকা হাওয়ার এই টাকা কম বেশি 5 টাকা 20 
আর টার্ম ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা হলো মেয়াদের পরে না মেয়াদের মধ্যে মেয়াদের মধ্যে যদি ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে পরে তার পরিবারকে দেওয়া হবে ধরুন আমি মৃত্যু দাবি কথাই হচ্ছে ঠিক আছে একটা সুবিধা হলো মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে মৃত্যু দাবি দেওয়া হবে আর একটা শেষ হলো মেয়াদ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে লাভ সহকারে টাকা ফেরত দেওয়া হবে দুটো দুই কিস্তি কিন্তু দুই রকম দুই নেচারের দুইটা মানে কি মারা গেলেও দিব আমার চশমা লাগবে তো তাহলে তাহলে একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স যোগ একটা পিওর এন্ডাউমেন্ট সমান সমান একটা এন্ডাউমেন্ট পলিসি এইবার এন্ডাউমেন্ট পলিসি বানাইলাম কি দিয়ে একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স দিয়ে আর একটা পিওর এন্ডাউমেন্ট দিয়ে এখন এটা সুবিধা কি 5 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে মূল্য টাকা পাওয়া যাবে ক্লিয়ার আর এর মধ্যে আর একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স যদি বাড়ায় দেওয়া যায় দুটো তাহলে ডবল মৃত্যু দাবি যদি টার্ম ইন্স্যুরেন্স বাড়াতে যায় তিনটো তাহলে তিনটো মৃত্যু দাবি তাহলে দুটো টার্ম ইন্স্যুরেন্স যোগ একটা পিওর এন্ডাউমেন্ট সমান সমান যে এন্ডাউমেন্ট হলো এটা সফল হলো মারা গেলে ডবল তিনটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স যোগ একটা পিওর এন্ডাউমেন্ট সমান সমান সুবিধা হলো পলিসির নাম এন্ডাউমেন্ট সুবিধা হলো মারা গেলে তিন গুণ ক্লিয়ার এই পলিসিটা নাই আমরা আজকে অঙ্কের ক্লাসে এটা বোঝার জন্য ক্লিয়ার হ্যাঁ সাইন্স এর প্রশ্ন করেন আমি যে প্রশ্ন স্যার বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ ও আপনার কাছে আছে ওইটা স্যার ওটা আছে আচ্ছা তাহলে এইখানে দুটো শব্দ আমরা পাইছি একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স পাইছি একটা পিওর এন্ডাউমেন্ট পাইছি একটা এন্ডাউমেন্ট পাইছি এর সাথে ইন্স্যুরেন্সে আরো প্রোডাক্ট বিক্রি করা হয় সেই সমস্ত প্রোডাক্টের মধ্যে হলো এই যে পেনশন স্কিম সাইড প্রোডাকশন এই পলিসিগুলো আসলে বিমা এই এই নামে না এটাকে বলা হয় এনুইটি এনুইটি নানা রকমের থাকে এনুইটি সার্টেন থাকে এনুইটি ডিউ থাকে এনুইটি ডিফার থাকে এগুলো কি পেনশন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা অর্জন করে বিশ বছর ধরে ফ্রি ফ্রি না কিন্তু সার্ভিস দেয় সার্ভিসের থেকে দেও টাকার একটা অংশ পেনশন ফান্ডে জমা হয় সেই টাকা দিয়ে পেনশন কিনতে হয় পেনশন একটা স্কিম এরপরে হলো এই পেনশন নগদে কেনা যায় বিশ বছর ধরে যে টাকা জমা হয়ে পেনশন কেনা হয় সেই টাকা যদি আমি একদিন আগে দিয়ে দিই হতে পারে তো তাইলে পেনশন আজকে কিনে কালকে থেকে পেনশন নেওয়া যায় পেনশন আজকে কিনে 10 বছর পরে থেকে নেওয়া যায় পেনশন আজকে কিনে এক মাস পর থেকে নেওয়া যায় যায় তো জি স্যার আচ্ছা তো তাহলে ওই সাইড প্রোটেকশনের মধ্যে একটা পেনশন আছে আমার জীবিত থাকলে নিয়ে যায় না মারা গেলে নিয়ে যায় না স্পেসিফিক প্রোডাক্ট আলোচনা হচ্ছে না বর্ণনা আলোচনা আছে তাহলে ওই শিশু বিমার মধ্যে একটা পেনশন স্কিম আছে তার মানে একটা এনুইটি আছে ওর মধ্যে একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স আছে আর ওর মধ্যে একটা পিওর এন্ডাউমেন্ট আছে এই তিন ধরনের উপক্রম যোগ করে একটা প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করেছি সেটা হলো সাইল প্রোডাকশন এই প্রোডাকশনে যেহেতু দুইটা লাইফকে কভারেজ দেওয়া হয় শিশু এবং বাবা তাই তো দেওয়া হয় তো দুইটা লাইফ কভার এটা একটা বড় ধরনের बेनिफिट হিসেবে এই কোম্পানি গণ্য করছে ইন এডিশন আর একটা কভারেজ কোম্পানি এখানে রাখে না এই প্রোডাক্টে কেন রাখে না প্রোডাক্ট রাখে না প্রোডাক্ট বিক্রি করার কারণে কিন্তু দেওয়া যায় সাইন্স এর কোশ্চেনের জবাব হলো সকল बेनिफिट দিয়ে দেওয়া যায় শিশু বিমার সাথেও এটা যোগ করে দেওয়া যায় সাপ্লিমেন্টারি কন্ট্রাক্ট যত আছে সবই যোগ করা হয় আচ্ছা কেন দেওয়া হচ্ছে না দেওয়া হচ্ছে না হলো এই কারণে যে যদি আপনি 70 পয়সা মিনিট কেনেন তাহলে 2 জিবি ফ্রি আর যদি 62 পয়সা মিনিট কেনেন তাহলে কোনো দিবি নাই মানে হচ্ছে কি না জি স্যার 8 টাকা 8 টাকায় 2 জিবি দাম নিয়ে নিছি সেই কারণে 70 পয়সা মিনিট কেনলে পরে 2 জিবি ফ্রি দেওয়া যায় ফ্রি দেওয়া যায় 
কিন্তু যদি 62 পয়সা করে আপনি নিতে চান মিনিট তাহলে কিন্তু তার সাথে জিবি ফেরত দেওয়া যাবে না এটা হলো এই প্রোডাক্ট বিক্রির কৌশল এই জন্য আমাদের এই প্রোডাক্টের সঙ্গে এই সাপ্লিমেন্টে কন্ট্রাক্টটা যোগ করা নাই আর একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য ব্যক্তি যাতে এটা কেনে এবং ব্যক্তি সামর্থ্য থাকে যাতে ওইটাও কেনে একই ব্যক্তি যাকে দুই ধরনের প্রোডাক্ট কেনে সেই জন্য এই প্রোডাক্টও ডিজাইন করা হয়েছে এটা বিক্রয়ের লাভের চিন্তা করে কোম্পানির ভাবনা থেকে এটা করা হয়েছে কিন্তু আমরা আজকে এইখানে দেখলাম যে সব সুবিধাই সবগুলোর সাথে যোগ করা যায় কারণ কি সবগুলো প্রোডাক্টের আলাদা আলাদা সার্ভিস আলাদা আলাদা প্রিমিয়াম আলাদা আলাদা মূল্য যদি দেই মূল্য যোগ করে যেমন আমি এটা নিতে চাই আচ্ছা নেন এটাও নিতে চাই আচ্ছা নেন এটা নিতে চাই এটাও নেন দুটো তিনটা দাম আপনি দিবেন আমি দেব কোনো প্রবলেম আছে হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু বিক্রয় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করার জন্য তখন বলে যে ভাই এটার সাথে এই সুবিধা নাই এটা সাথে আর এটা নিলে এটা আলাদাই দিবেন কারণ এটা বেশি টেস্টি এটা আপনি কিনবেন আর এটার সাথে এটা ফেরত দেবে এই কারণে এটা একটু জটিল সেজন্য এটার সাথে এটা দিলে যেতে আপসো আর এটা একটু নরমাল যাতে এটা করি সাথে চলে যায় এই কারণে তাহলে কনসেপচুয়ালি আপনি যেটা চাইছেন এটা দেওয়া যায় এবং এর আগে একটা প্রোডাক্ট হওয়া উচিত এটা নিয়ে একটা প্রোডাক্ট হওয়া উচিত এটা আসলে কি যে যে দেশের মানুষেরা যেভাবে সচেতন আমরা যাদেরকে যেভাবে যেটা দিয়ে করে যেতে পারছি কিন্তু অন্যান্য দেশে সার্ভিস বিক্রি করে করে সবকিছু এগিয়ে যাচ্ছে তারা সার্ভিস বোঝে তারা সার্ভিস জেনে তারা সার্ভিস ডিমান্ড করে আর আমরা প্রাপ্ত সার্ভিসও নিতে পাই না বুঝি না আমাদের ডিমান্ডের মধ্যে নাই যে আমরা কত কিছু আমরা পাইতে পারি কত সেবা পাওয়া যায় শুয়ে শুয়ে বেডে খাবার পাওয়া যায় হোটেলে বসে সেটা যারা জানে না তো তারা তো হেঁটে হেঁটে আরেক জায়গা খেতে যাবে তাহলে আমরা অ্যাজ এ হোল এই যে নেটিভ মানে এই দেশের আমরা যারা আছি আমরা এই সমস্ত বেনিফিট সম্পর্কে জানি না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো সেই চর্চায় হয়তো এইভাবে যাচ্ছে না কিন্তু পাবলিক যত ডিমান্ড করবে তারা যত অ্যাওয়ার হবে সচেতন হবে তখন সাসক্রাইবের প্রোডাক্ট বানাতে আমরা বাধ্য হব যেমন একসময় হালাল প্রোডাক্টের চিন্তা আসছিল মানুষের মাথায় তখন হালাল প্রোডাক্ট বানাইছে তো যারা বিক্রেতা বানাইছে না তাহলে আমরা যদি এভাবে ডিমান্ড করি তাহলে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে জব পাওয়া গেছে আর কোনো কোশ্চেন আছে জি অনেক গ্রাহক স্যার এটা ডিমান্ড করে কিন্তু আমরা স্যার দিতে পারি আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে এটা জন্য একটা ভালো ভালো বিষয় হলো সেটা হলো হানিফ সাহেব এই প্রোডাক্টের সাথে সম্পৃক্ত জি স্যার আমরা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এই কাজগুলো করি আমরা তো রিকোয়েস্ট করব এই কমেন্ট থাকবে আমাদের আমাদের প্রথম থেকে ছিল তো সেটা হলো যে হানিফ সাহেবও মাঝে মাঝে একটু ট্রাই করবে কারণ হলো যে আমাদের মতো লোক যদি এটা বানাবে এগুলো তার বাইরে থেকে কেউ এসে বানাবে না আমরাই বানাবো হয়তো তো ঠিক আছে আমরা আমাদের যথেষ্ট নাই যথেষ্ট খান আর বসে বসে কথা শোনেন তাহলে আমি আরো কিছু কথা বলতে চাই যদি বসে বসে কথা শোনেন 